வாங்க நம்ம இன்னைக்கு வேர்க்கடல வேர்க்கடலை சுண்டல் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் பச்சை கடலையே ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷான கடலையா இருந்தா அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் காஞ்ச மாதிரி இருந்ததுனால நான் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுல கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்துனா போதும் ரொம்ப வேண்டாம் இந்த அளவுக்கு தண்ணி போதும் இதுல கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நம்ம இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்க குக்கரா இருந்தா மூணுல இருந்து நாலு விசில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆனோன்னு எடுத்தீங்கன்னா கல்ல வெந்துரும் வாங்க நம்ம இன்னைக்கு வேர்க்கடல் வேர்க்கடலை சுண்டல் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் பச்சை கடலையே ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷான கடலையா இருந்தா அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் காஞ்ச மாதிரி இருந்ததுனால நான் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுல கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்துனா போதும் ரொம்ப வேண்டாம் இந்த அளவுக்கு தண்ணி போதும் இதுல கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நம்ம இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்க குக்கரா இருந்தா மூணுல இருந்து நாலு விசில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆனோன்னு எடுத்தீங்கன்னா கல்ல வெந்துரும் இப்போ கல்லையை வேக வச்சு நல்லா எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த பவுலில் மாற்றி வச்சுக்கிட்டேன் இங்கே பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு மாங்காய் கொஞ்சம் கேரட்டு கருவேப்பிலை இங்கே உப்பு கொஞ்சோண்டு மேலே தூவுறதுக்கு நம்ம மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சோண்டு காரத்துக்கு தனி மிளகாய் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதில் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்க வேண்டியது தான் கேரட் போட்டுக்கிறேன் கேரட் மட்டும்தான் நான் துருவி வச்சுருக்கேன் மீதி எல்லாத்தையும் சின்ன சின்னதாக இந்த பிரீத்தி ஹேண்ட் சாப்பர் இருக்குல்ல அதில் சாப் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் அப்படியே கூட தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் இந்த பவுல் பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு நான் வேற பவுலில் மாற்றி தான் கிளறணும்னு நினைக்கிறேன் வெங்காயத்தையும் கொட்டி கிளறி காட்டுறேன் நான் இப்போ ஒன்றும் செய்யலைங்க இந்த கிளாஸ் பவுலில் வச்சு பண்ணினோம் நமக்கு இந்த கிளாஸ் பவுல் சைஸ் பத்தலை அதனால் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்குள்ள நார்மல் சில்வர் பவுல் அதுலேயே நான் மாற்றிக்கிட்டேன் வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம இதோட வெங்காயத்தையும் சேர்த்துட வேண்டியது தான் நான் வெங்காயம் டேஸ்ட் இங்கே பிடிக்குங்கிறதுக்காக நிறைய எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கொத்தமல்லி உப்பு எனக்கு கொஞ்சம் தேவைப்படுது அதனால நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு கலையில் உப்பு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உப்பு சேர்க்க வேண்டாம் அவ்வளோதாங்க நல்ல டேஸ்ட்டாக நமக்கு இதில் கடையில் வாங்கின மாதிரியே இருக்கும் இது மாங்காய் சீசன் அதனால் கண்டிப்பாக மாங்காவும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா கிணத்துல இருந்ததையும் நல்லா கையால் நல்லா வச்சு போட்டேன் உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியும் இது எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்கு இந்த கடலை நல்லா வெந்திருக்கான்னு ஃபர்ஸ்ட்டு நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க கடலை நல்லா வெந்திருக்கணும் ரெண்டாவது உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிடுங்க அது ரெண்டும் கரெக்டாக இருந்தால் நம்மளோட நம்ம பீச்சிலலாம் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரியான நல்ல டேஸ்ட்டாக மாங்காய் கேரட் போட்ட சுண்டல் ரெட்டி